रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द क्विक रिव्यू सीरीज ऑफ जनरल नॉलेज आज हम बात करेंगे टॉप 10 इंडेंजर्ड स्पीशीज की हमने देखा है कि टॉप 10 इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी हैं सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं व्हाट आर एक्चुअली द इंडेंजर्ड स्पीशीज तो वो एनिमल्स और वो प्लांट्स जिनकी स्पीशीज एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है यानी ख़त्म होने के करीब हैं उन्हें हम कहते हैं वो हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज अब हम देखेंगे टॉप टेन ऐसी कौन सी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं लेट्स अब स्टार्ट नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है कोई के फुल स्पाइडर कोई के वुल्फ स्पाइडर को ब्लाइंड वुल्फ स्पाइडर भी कहा जाता है अब इसके नेमिंग का रीज़न क्या है इसे वुल्फ स्पाइडर क्यों बोला जाता है इसका जो वे ऑफ हंटिंग है वो रिजेंबल करता है वुल्फ के साथ इस वजह से इसे बोला जाता है कोई के वुल्फ स्पाइडर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है हवाई आइलैंड की केव्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है वहाँ पर इसकी जो रेजिडेंस है वो उन केव्स के अंदर है इसकी जो अभी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती हैं कितनी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ सिक्स पॉपुलेशन अभी एग्जिस्ट करती हैं बाकी जो इसकी पॉपुलेशन हैं वो सब की सब एक्सटेंड हो चुकी हैं इफ़ यू टॉक अबाउट द बॉडी लेंथ अगर बॉडी लेंथ की बात करें तो 20 एम mm इसकी बॉडी लेंथ होती है और लाइक अदर स्पाइडर्स ये क्या होते हैं हार्मलेस टू द पीपल होता है इसकी जो हमारे पास एग्स हैं नंबर ऑफ एग्स जो इसका होता है वो फिफ्टीन टू थर्टी एग्स जो है पर क्लच यानी एट अ टाइम जो एक टाइम ही एग्स देता है कितने एग्स होते हैं फिफ्टीन टू थर्टी एग्स इसके होते हैं और फीमेल जो होती है वो एग्स को कैरी करती है कहां पे अपने माउथ के अंदर कैरी करती है दिस वॉज नंबर वन क्वाई के वुल स्पाइडर मूविंग टूवर्ड्स नंबर सेकंड एट नंबर सेकंड वी हैव वेरीगेटेड स्पाइडर मंकी वेरीगेटेड स्पाइडर मंकी वाइट इज कार्ड स्पाइडर मंकी इसके जो लिम्स हैं वो क्या होते हैं लार्ज होते हैं और बिल्कुल स्पाइडर की तरह होते हैं लार्ज इस वजह से इसे क्या कहा जाता है स्पाइडर मंकी बोला जाता है बॉडी कलर की बेस पे इसको ब्राउन स्पाइडर मंकी बोला जाता है एज इट्स बॉडी कलर इज ब्राउन तो उस बेस पे इसे ब्राउन स्पाइडर मंकी भी बोला जाता है इसकी रेजिडेंस की बात की जाए तो कोलम्बिया और वेनिजूलिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है लिम्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि लिम्स क्या है कि इसके लॉन्ग लिम्स होते हैं और लिम्स इसके हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं अगर इसकी टेल की बात की जाए टेल को यूज़ किया जाता है एज अ फिफ्थ लिम्ब क्योंकि इसकी टेल भी जो होती है वो हाईली फ्लेक्सिबल होती है और टेल की जो टिप होती है वो हेयरलेस होती है और हेयरलेस टिप होने की वजह से ये क्या करती है कि ट्रीज़ की जो ब्रांचेज हैं उसके ऊपर इसकी ग्रिप को इम्प्रूव करती है This was at number second, variegated spider monkey. At number third, we have Fiji banded iguana. Fiji banded iguana. Iguana is a term that we mostly use for the lizard. लिजर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इगवाना की टर्म फिजी बैंडेड इगवाना इसे क्यों बोला जाता है क्योंकि ये फिजी जो आयरन ऑफ फिजी और टोंगा है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं इस वजह से इसे फिजी बैंडेड इगवाना बोला जाता है मोस्टली जो मेल इगवानाज होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर पेल कलर के जो हमारे पास बैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पेल कलर में ब्लूश बैंड्स होते हैं इनकी ग्रीन बॉडी को कवर किया हुआ होता है इस वजह से हम क्या कहते हैं बैंडेड इगवाना जब वो फीमेल्स की जो बॉडी होती है वो इंटायरली ग्रीन कलर में होती है और वहाँ की गवर्नमेंट जो है इस इगवाना को नेशनल ट्रैयर कॉन्सिडर करती है दिस इगवाना इज कॉन्सिडर्ड है नेशनल ट्रैयर इसकी जो स्किन होती है वो लाइट सेंसिटिव होती है लाइट सेंसिटिव होने की वजह से ये अपनी स्किन का कलर एज अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड चेंज कर सकता है और इसकी जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो किस वजह से हो रही है इसकी एक्सटेंशन हमारे पास हो रही है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है सेकेंड इट इज थ्रेटन बाय मोंगूज एंड कैट्स जो वहाँ आइलैंड है वहाँ पे मोंगूज एंड कैट्स की जो हमारे पास रेजिडेंस है वो ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से इसको ये भी थ्रेट है एट नंबर फोर्थ नंबर फोर्थ पे आ जाता है इम्पीरियल वुड पैकर वुड पैकर उर्दू में वुड पैकर को हम हदूद बोलते हैं इम्पीरियल वुड पैकर क्या है ऑफिशियली इसको इनलिस्ट किया गया है एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड वट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड फर्स्टली वी हैव इंडेंजर्ड स्पीशीज पहले इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं जो कैटरिस्क ऑफ एक्सटेंशन होती हैं बट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज जो एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन होती हैं और इसकी जो हमारे पास एक्सटेंशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है तीन बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से इम्पीरियल वुड पैकर की जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो हो रही है एट फर्स्ट लॉस ऑफ हैबिटेट डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है जिसकी वजह से इसका हैबिटेट क्या हो रहा है लॉस हो रहा है सेकेंडली इसके कुछ मेडिसिनल पर्पजेज़ हैं ठीक है मेडिसिनल यूजेज़ हैं इसके जिसकी वजह से इसे लोकल्स क्या कर देते हैं किल करते हैं इसको और थर्ड क्या है क्योंकि ये रेयर हो रहा है बहुत ज़्यादा रेयर हो रहा है एक्सटेंशन हो रही है इसकी तो लोग इसे क्लोजली ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं क्लोजली देखना चाहते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसको शूट किया जाता है पीपल इसे शूट कर देते हैं ताकि वो क्लोजली इसका लुक जो है वो देख सकें नेक्स्ट वी हैव एट नंबर फाइव वेस्टर्न कोकेशन तोर वेस्टर्न कोकेशन तोर इसे आप 
पहाड़ी बकरा भी कह सकते हैं माउंटेनस कोड से कहा जाता है कोकेशन का वर्ड जो यूज़ हुआ है इस टाइम के अंदर वेस्टर्न कोकेशन क्यों बोला जाता है क्योंकि ये कहाँ पे कोकेशस माउंटेन के अंदर प्रेजेंट होती है उस माउंटेन के नाम पे इसको नाम दिया गया है कोकेशन तोर का इसकी जो बॉडी होती है मोस्टली इसकी बॉडी लार्ज होती है लेकिन नैरो इसकी बॉडी होती है और इसकी जो Uh, अगर हाइट की बात करें तो 39 नाइन इंचज टॉल होती है ये एट शोल्डर्स और इसका वेट तकरीबन 65 फाइव के जी इसका वेट होता है इसकी बॉडी का कलर अगर देखें तो चेस्टनट कोट इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है चेस्टनट का जो कलर होता है उस तरह से इसका कलर है ठीक है और इसके जो हॉर्न्स होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं और हैवीली रिजड होते हैं बहुत सख्त होते हैं इसके अगर सी लेवल से एलिवेशन की बात करें कितनी एलिवेशन पर प्रेजेंट होती है तो ट्वेंटी से लेकर थर्टीन की फीट 13,000 थाउजेंड अबव फीट पर यह प्रेजेंट होती है और अभी जो इसकी एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं एस्टिमेटेड 5,000 थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बाकी जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो एक्सटेंड कर चुकी हैं एट नंबर सिक्स नंबर सिक्स पे है डियाना मंकी डियाना मंकी वाइट इज कार्डस डियाना मंकी डियाना मंकी इसे डियाना गॉडस के नाम पे कहा गया है क्योंकि डियाना रोमन्स में गॉड ऑफ वाइल्ड ठीक है वाइल्ड एनिमल्स का जो गॉड है और हंट का उससे कहा जाता है डियाना तो उसके नाम पे इसे बोला गया है डियाना मंकी ये वेस्ट अफ्रीका में प्रेजेंट होता है मोस्टली इसकी बॉडी लेंथ जो होती है फोर्टी टू फिफ्टी सेंटीमीटर इसकी बॉडी लेंथ होती है इसकी फुल बॉडी का कलर ब्लैक और डार्क ग्रीन कलर होता है लेकिन थ्रॉट रीजन होता है इसका वो क्या होता है व्हाइट इन कलर होता है इसके थ्रॉट मोस्टली व्हाइट होता है ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम रेयरली कम्स टू द ग्राउंड ग्राउंड पे बहुत कम आते हैं ट्रीज के ऊपर रहते हैं इसलिए ये फीड किस पे करते हैं फ्रूट्स पे फीड करते हैं और जब रेयरली जमीन पे आए तो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं इसका जो हमारे पास एक्सटेंशन हो रही है डारा मंकी की वो किस वजह से हो रही है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रही है सबसे सबसे लार्जेस्ट थ्रेड जो इनको है वो किसका है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का है और इनका जो अडल्ट का वेट होता है वो कितना होता है फोर टू सेवन के जी का वेट होता है इनका दिस वॉज एट नंबर सिक्स एट नंबर सेवन गोल्डन कन्योर गोल्डन कन्योर इज एक्चुअली अ पैरट क्या है हमारे पास एक पैरट है और हाईली एक्सपेंसिव पैरट्स में से हमारे पास है इसे क्वीन ऑफ बवेरिया भी बोला जाता है सेकंड नेम फॉर गोल्डन कन्योर इज क्वीन ऑफ बवेरिया और ये प्रेजेंट कहाँ पे है कहाँ पे इसकी रेजिडेंस है अप फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील ब्राज़ील के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है और वहाँ के जो लोग हैं इसे क्या कॉन्सिडर करते हैं लोकली ये कॉन्सिडर किया जाता है पेस्ट फॉर फीडिंग क्रॉप्स क्योंकि जो क्रॉप्स होती हैं उन पे फीड करता है तो इसे पेस्ट कॉन्सिडर किया जाता है बहुत ज़्यादा सोशल है इवन के जो नॉन रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं इसकी उनके अकॉर्डिंगली भी ये अपने आप को क्या कर लेता है एडोप्ट कर लेता है एवरेज ये फोर एग्स ले करता है और बहुत एग्रेसिवली फिर अपने जो एग्स हैं उनको गॉड करता है उनकी प्रोटेक्शन करता है एट नंबर एट वी हैव जैगवार जैगवार का नाम तो बड़ा कॉमन है अभी तक पिछले अगर नाम किसी ने नहीं सुने तो जैगवार का डेफिनेटली सुना होगा जैगवार कैट फैमिली से बिलोंग करता है थर्ड लार्जेस्ट कैट है नंबर सेकंड और नंबर वन पे टाइगर और लाइन आ जाते हैं तो नंबर थर्ड पे वी हैव जैगवार जैगवार कहाँ प्रेजेंट है जैगवार हमारे पास जो रेंजेस हैं फ्रॉम मैक्सिको टू नॉर्दर्न अर्जेंटीना नॉर्दर्न अर्जेंटीना और मैक्सिको के दरमियान जो रेंजेस हैं यहाँ पर ये हमारे पास प्रेजेंट होता है और इसका क्या है हमारे पास अगर इसकी बॉडी स्ट्रेंथ की बात की जाए इसकी स्ट्रेंथ कितनी है बॉडी की तो इवन ये 360 केजी का जो वेट है 360 केजी जो बुल है वो अपने जॉस के अंदर उसको क्या कर सकता है पुल कर सकता है उसे ड्रैग कर सकता है और इसका हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो किस वजह से हो रही है हैबिटेट लॉस की वजह से हो रही है और सेकेंडली लार्जली लार्ज नंबर वे से क्या कर रहे हैं ह्यूमन स्किल कर रहे हैं जिसकी वजह से इसकी एक्सटेंशन हो रही है एट नंबर नाइन वी हैव पैराडाइज फ्लाई कैचर पैराडाइज फ्लाई कैचर क्या है पैराडाइज फ्लाई कैचर इज एक्चुअली अ बर्ड दैट इज प्रेजेंट जो कहाँ का रेजिडेंस है आईलैंड ऑफ सेच हिल्स के अंदर ये प्रेजेंट है कॉमनली इधर उधर के एरियाज में नजर आ जाता है लेकिन बेसिक ये कहाँ का है आईलैंड ऑफ सेच हिल्स का इसके हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं बॉडी लेंथ जो इसकी है वो कितनी होती है ट्वेंटी सेंटीमीटर की इसकी बॉडी लेंथ होती है ठीक है और इसके जो टेल फीडर्स हैं वो क्या होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और इसके टेल फीडर्स के मिड में दो ब्लैक फीडर्स दो लॉन्ग ब्लैक फीडर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी लेंथ हमारे पास मैक्सिमम लेंथ हमारे पास थर्टी सेंटीमीटर ये हमारे पास होती है इसके जो ब्लैक फीडर्स हैं मिड में उनकी ये जो नेस्ट बिल करता है ओवल बाउल शेप नेस्ट बिल करता है और वो जो नेस्ट है वो किसका बना होता है ट्विग्स होते हैं पाम फाइबर्स होते हैं और स्पाइडर की जो वेब्स होती हैं इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है इसका नेस्ट और ये फीड किस पे करता है इंसेक्ट्स पे फीड करता है और साथ में हमारे पास लार्वे ऑफ स्पाइडर्स इंसेक्ट्स और लार्वे ऑफ स्पाइड
एट लास्ट एट नंबर टेन वी हैव अ स्नो लेपर्ड क्या है स्नो लेपर्ड है एज द नेम इज इंडिकेटिंग द लेपर्ड जो कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास स्नो में नॉर्दर्न एरियाज में प्रेजेंट है दैट इज स्नो लेपर्ड स्नो लेपर्ड क्योंकि स्नो में प्रेजेंट है इसकी जो बॉडी होती है वो थिक फर से कवर होती है और इसके जो ईयर्स होते हैं वो क्या होते हैं छोटे होते हैं कान इसके छोटे होते हैं इसकी जो दुम होती है इसकी जो टेल है यानी कि इसकी टेल कवर होती है थिक फर के साथ क्योंकि जब ये सेट करता है जब ये बैठता है तो ये टेल को एज अ ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ लेता है और नेटिवनेस इसकी कहाँ की है रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया की रेंजेस के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट होता है और ये क्या कर सकता है इसकी बॉडी स्ट्रेंथ कितनी होती है कैपेबल ऑफ किलिंग एनिमल्स थ्री टाइम्स साइज यानी अपने साइज से तीन गुना बड़ा ये एनिमल क्या कर सकता है किल कर सकता है और वो जो तीन गुना बड़ा एनिमल किल करता है वो मोस्टली क्या होता है डोमेस्टिकेटेड एनिमल होता है जो लोगों ने पाले हुए होते हैं घरों में और ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को किल करता है इन टर्न क्या होता है कि जो विलेजर्स होते हैं जिनके ये एनिमल्स को किल करता है वो इसे किल कर देते हैं और यही इसके एक्सटेंशन की सबसे बड़ी वजह है दीज वर द टॉप एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स थैंक यू सो मच